Want als die Jere met zijn disciples werk net voor die kruisigen, dan zei hij voor hulle, Jelle moet niet ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in mij. En die huis van mijn vader is daar bij een woonplek. Als dit niet zo so was, nie, zou ik niet voor jullie gezegd het Ik ga om voor jullie plek gereed te maken. Als ik gegaan het en voor jullie plek gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal jullie naar mij toe nemen, zodat so jullie ook kan wees waar ik is. En jullie ken je weg naar die plek waar je ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Heere, ons weet nie waar je nie gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daar je ken? Jezus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die leven. Niemand kom naar die Vader toe behalwe dier my nie. As jylle my ken, sal jylle my Vader ook ken. En van nou af ken jullie hom en zien jullie hom. Tot zover lees ons saam. Ik wil beginnen weer een opmerking te maken dat gewoon ons allemaal leef met die dilemma van reductionisme. To reduce, om dingen makkelijker te maken, eenvoudiger te maken. Ach, in hemelsnaam, dominee, sê dit voor mij in eenvoudige termen, kort, bondig. Amper soos min of meer wat je koop daar wanneer jy by die takeaway vir jou chicken nuggets koop. Mense, wat het van ons mense geword? Ek praat na die dag met een mentor van my, een professor vir wie ek geweldig respect ek het na die dag om aangehaal, ek het nooit sy naam genoem nie, ek gaan het nog steeds nie doen nie, ek en hy drink een koffie in Stellenbosch twee weke gelede, ons praat oor baie dinge en op een stadium gaan die gesprek in die richting van wat ons lees. Hy sê hy lees weer die oud testament in diepte, het selfs oorweeg om een verdere studie weer te gaan doen. Ek dog aanvankelijk, ek hoor nie recht nie. Hoekom sal hy dit wil doen? Hy is wereldberoemd bekend. Die diepe soeke na die woord, na die essentie, na die diep gang soos die ou mense dit gesê, vertel hy my, ons praat oor die Nederlandse theologie, hoe predikante dekades gelede gesê het, dit was nie vreemd, as hulle by een lidmaat in die huis ingestap het, en die reeks van Berkouwer, is op die rak nie, duim sal vir Berkouwer ontmoet, af onthou, een van die groot theologe, mense, Ek stap in Stuiter wel een keer in Piet Woord, Piet was my leierde jaak, en sy was my leierde jaak, en sy kom in die standveld uit. En dan was Piet, ek stap in haar studeerkamerkie in, en daar staan een boek op die rak, uit vrye gins alleen van Billy Jonker. Ek sê van Piet, ek sal dit ernstig dink om die prediken nog te verdiep, want as dit is wat jy lees, en dan wil ons nog steeds kieke nuggets koop en eet in die kerk. Ek sê dit nie terwille van die effect nie. Dit is die doodelike gevaarlike van kerk. Ek krij hoeveel keer daar net te doen. Kom ons maak dit net eenvoudig. Thomas sê vir hom. Ons weet nie. Ga net nou daarmee terugkom. Ons verstaan nie. Help ons. Ons is disillusioned. Verward. Ons weet nie wat er kan toe die heren sê. Jylle moet nie ontsteld wees nie. Wat hulle, was dit nou alles verniet hierdie drie jaar dat ons saam met hom op pad geloop het? Was dit, gaan dit tot niks kom? Ons verstaan nie. Ons was op die vooraand van die sterfte, van die kruisiging. Hoe werk dinge? Dit werk nie soos ons gedink het nie. Talle mense sal dit sê. Die heren sê vir hulle, moet nie ontsteld wees nie. Hy die een van wie gesê word, dat hy in sy hart en in sy gees gesê, ontstig en ontsteld was, beteken dit dat hy vir hulle iets sê wat nie waar is en wat hy nie kan doen nie. Dat is een antwoord. Nee, dat is een antwoord. Gloe in God met jou diepste ontsteltenis in hemelsdag. Draai na God toe. Hoeveel keer is dit nie waar van allemaal van ons dat ons klein geloof graag dat ons lichtgeloof graag, 
enige mens wat vir my sê, nee, ek is nie so nie. Vir al mense wat vir my sê, ek is nie so nie, dan sê ek stop. Dan moet ons nog werk aan die oneerlikheid ook. Wat ons allemaal trap in daar die slag uister, maar ons wil dit nie erken nie. Gloe, vertrou, dit is die woord wat nie gebruik word, put your faith into, vestig jou vertrouwe op God, te midde van al die vraag, te midde van al die krisisse, wat het Paul die keur gesê, ek gloe ten spuite van, ek gloe met die tweede naïviteit, ons allemaal begin goed, dan verloor ons die geloof op een stadie, of het kry ek knou, maar op een stadie, dan verloor ek ten spuite van al die vraag, met die tweede naïviteit, dis hoe dit baie keer werk, mense, die Heere sê, moet nie ontsteld wees, die gloe in God, gloe ook in my, nou hierdie gedeelte wat ons gelees het vandag, dis wat hy noem high Christology, dis geweldige diepte, en ek gaan by dit stilstaan, en ek gaan tyd spandeer om daarby stil te staan, maar dis ongelooflik, kostbaar en belangrik, die Heere sê vir hulle, verstaan toch in die huis van my vader, is daar baie woonplek, as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie, so die Heere sê, ek gaan weg, I am going to leave you. So as jylle bekommerd is, oor wat ek dan toe het gaan, ek verduidelik het vir jylle, ek is op pad, maar ek kom weer. Ek kom weer, die concept van kom weer in Johannes, kom op verskillende manier na vore, dat jy kan het interpreteer, onder andere, dis nie wat hier staan nie, maar jy kan het in die rest van die evangelie ook afleid, dat hy sê, ek kom na jylle toe, na die kruisiging, na die opstanding, ek kom weer na jylle toe, met die tyd sal hulle dit verstaan, dis altyd so dat ons die tekst lees, maar ons verstaan nie, heel te mal nie, jy moet het herbesoek, daarom preek jy, oor en oor, oor hierdie gedeeltes, want jy moet het herbesoek, die Heer het gesê, ek gaan jylle weer sien, ek kom weer na jylle toe, na my eiendom, na die kruising en die opstanding, het hy verskyn aan hulle. Hy kom weer na ons toe, dier die heilige gees, wanneer hy dier die gees, en sy woord na ons toe kom, en hierdie op, en as het op een manier komst van hom. Want het is hier specifiek ter sprake, en dit is waar oor het gaan, dat ek kom weer een dag, dan kom haal ek vir julle om te wees waar ek is, die wederkoms. Wanneer ook al, dit is of hoe dit werk, dat ons nie naast hem by een idee nie, maar die Heere sê, wees nie ontsteld nie, want ek kom weer, en ek kom julle haal, ek kom om julle taal, ek gaan om te gaan berei, voor te berei, dit is nie dat niks bestaan nie, ek gaan in een sekere sin, om in plek te sit, dit wat al reeds is, die woonplek van my vader, om dit uit te bouw, uit te brei, ons het geen begrip van wat het is, om vir julle te kom haal, dat julle by my is, gloe julle dit, met andere woorde, vertrou julle my woorde, dat ek die waarheid praat, vestig julle julle hart, en julle gesintheid daarop, dat jou leven so sal inrig, in terme van die waarheid, in die huis van my vader is daar baie woonplek. Ek kom terug, ek sal jylle na my toe neem, so dat jylle ook kan wees waar ek is. En jylle ken die weg na die plek waarin ek ga. Een van die kommentatoore sê, Thomas is die een wat sê, wat stop. Vier keer word die vraag gevra in terme van die gang en die kom van Christus. Vier keer in die Johannes Evangelie, in hierdie context, net rondom hierdie paar hoofstukke. Eerst is dit Petrus, wat die mooi verstaan, dan is dit Thomas, dan is dit Philippus, dan in vers 22, dan praat ons van Judas. Hoekom vertel jy nie ook vir die wereld nie? In hierdie geval Thomas, Thomas word beskryf in Johannes Evangelie, as iemand wat met waag moet optree, hy is nie net iemand wat nie weet, wat ongelovig is nie, wat om nie uitkruid as dit nie, is iemand wat nogal ernstig is, wat ernst maak. En hy vraag, sê, liewe, sier ons, weet nie waar jy nie gaan nie. Een van die kommentatoore sê, Thomas is daar die een, wat sê, maak het makkelijk, jyre, maak het vir ons bite-size, maak het eenvoudig. Ek 
praat dat ek is so moedloos en mens dit sê. Want is dit altyd so eenvoudig? Als jy lief kan jy. Maar dit beteken dat net slim en geleerde mens die evangelie kan verstaan. Ek stop. Want die Heere antwoord op met een metafoor. En hy sê dit verskye keer in die Bijbel. Hy doen dit talle keer. Hy gebruik vergelijkings. En hy gebruik metafoor, beknopte vergelijkings. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Nou as jy dink daar die antwoord maak, het vinnig en makkelijk, omdat die kort is. Dit open perspektiewe wat vir jou bezig hou jou hele leven lang. Want hy sê een paar dinge, maar die omvang daarvan is ontzagwekkend. Ek is die weg. Dan kan ons begin om te dink daar oor, dat in terme van die weg wat hy gebaan het, dit wat hy bereik het, hoe daar die weg verloop, sy komst, sy gang, hoe hy die weg voorbereid het, dier sy lewe, sy hele lewe was een lewe van diens, en selfopoffering, ontlediging, sy hele lewe, nie net die kruis en die opstanding die mense, nie net die leiding en die kruis, die hele totale lewe is een vorm van om homself te ontledig, terwille van James die kenoosis, die selfontledig, uiteindelik, uiteindelik, dier dit alles te doen, bewerkstellig hy die weg na die vader. Daaroor kan ek en jy nadenk vir een leeftijd. Daaroor moet ons focus en daarop moet ons focus. Jesus Christus, die een wat die weg bereid het, maar nou is daar al klaar weer een gevaar. O, met ander woorde, hy is die exemplaar, die voorbeeld, ek moet soos hy die pad loop. Nee, jy kan nie. Jy kan nie soos hy nie, ek kan nie soos hy nie. Hy is die een wat nie net die weg bereid het nie, hy bring ons en hy neem ons op daar die weg. Hoe moeilik is dit nie om daar oor te preek en te praat nie, want ons verstaan nie eindelijk die diepte daarvan. Maar ek probeer doodslaan enige idee wat ons mag he, dat ou kyk in die achtergrond van Jesus, ons moet so leef. Mense, jy leef in Christus. Christus leef in jou, dier sy geest leef hy in jou, jy is tot niks in staat jy kan nie dier die dood gaan sonder Christus nie, as hy nie praat, dan open nie die graf te glat nie dis alleen dier die dood te oorwin dat hy die stem het om die graf te te open, ek verstom my baie keer hoe ons praat in Afrikaans ons gaan verewig leef rechtig Hoe weet dit recht het? Ek lewe in Christus, daarom lewe ek verewe. Is dit nou maar net om een bykie een vliegje of een bykie af te vang? Nee. Al vorm persepties in ons koppe, dis die Heere Jesus Christus, wat vir ons die weg bereid het en wat ons op weg neem, dier die dood heen, dier die graf heen. Dit is nie net iemand wat al ver staan en roep en hier kom ons aan op ons eie stoom nie. Dis hy wat jou kom haal. Dis hy wat ons kom haal. Dis hy wat ons roep, trek, optel, vat, dier die dood heen. Wat sy troos is daar, as ons nie daarom kan vasthoen. Wat sy troos het Jesus Christus, vir homself as die vader, dit nie waar maak vir hom nie. Sien jylle die prent? Hy is baie meer as net een voorbeeld. In die theologie in die kerk het vir lang gebuk gegaan dat Jesus is een morele voorbeeld en ons behoort om daar te streef. Hy is baie meer as een morele voorbeeld, mense. Hy is die verloser. Ek is die waarheid. Ek is die goddelike waarheid. Jylle sal niks geweet het. Daarom kan ek in die preek preek vandag. Want dit is universeel waar vir alle kerke, alle plekke. Die volle waarheid van God kom na vore in dit wie Jesus Christus is, dit wat ek omweis, vertel, openbaar, as jy God ken, daarom sê vir Thomas, jylle ken die weg, jylle weet, 
Jullie ken die vader, bij wijze van spreken. Want ik is die volle waarheid van God. Dat wat God wou openbaar het aan die mensen, dat het ik voor jullie gebracht. Ik is die weg, die waarheid, en ik is die lieve. Ik breng niet naar die lieve. Dat is geen lieve buiten mij om niet. Buiten Christus is daar niks in. Dat bestaat niks buiten Christus. Was het werk op wat geschreven het Christus de zin der geschiedenis. Hij is die middelpunt van die geschiedenis. Dat is niks. Niks wat kan bestaan. Dat is geen vorm van leven wat kan bestaan. Zonder Jezus Christus niet. Waar je het? Samen met mij. Mijn leven lang. Waar denk ik hier goed? Hoe kom ik net nou te zeggen? Dat is zo so moeilijk. Nee, dat is paar woorden. Dat is paar metaforen. Ik is die weg, die waarheid en leven. Dat ga je een leeftijd bezig. En je gaat nog steeds in die volle begrip daarvan heen. Maar. Ik begeef mij. Ik plaats mijn vertrouwen op. Ik gee mij weg aan Jezus Christus. Wat zit die godsdienst het bij mensen vandaag? Is Christus die hart van alles? Hier wat is het grootste probleem met die tekst? Hier is het tekst wat onaanvaardbaar is. Ik heb iemand wat bij na bij mij is. Ik ga niet naam noemen. Hij zei: Frederick, the moment. Iemand states something categorically. I stop listening. Ik zeg, recht dan. Really? Dit mag waar wees van een mens. Als iemand categorische uitspraken maakt wat een mens is, kan ik zeggen, maar wat zo so bieke, wie is jij? Wat doen Jezus Christus hier? Hij zei, ik is, ik hoor een in Grieks. Ik is, Emphatically, only, the only, weg die waarheid in die leven. Dan grijp mensen in een postmoderne wereld, wat een pluralisme vassen, grijp hulle koppen vast, en hardloop spreek woordelijk die bergen in. Dis die meest onaanvaardbare stellen, want hoe kan het zo so exclusief wees? Hoe kan Christus zo so exclusief is? Voor Christenen, waar je van Gene gaan verkondigen, een Bali, ik weet niks van wat die hele is. Dat is dus voor beide mensen een aanstoot dat Christus zei: Ik is. Buiten Christus is daar niks. Is daar geen leven, dat is geen weg, dat is geen waarheid. Exclusief. En ons is als theoloog op de kant allemaal eens, dat op een manier met ons allemaal vrede maakt daarmee dat dit mensen affronteert. Dat het zelfs gelovig is affronteert. Hoe kan het zo so wees? Dit klinkt onrechtvaardig. Moet daar niet bij je paaien wees nie, maar nie die slag is de trap wat sê, oh, but there are many roads that lead to Rome. Dat is pluralisme. Als jullie hart van dit alles ik al, Jezus Christus, die in dat gestuur is van die Vader, die in dat die Vader op een baar het, dan heb je niet een christelijke godsdienst. Nie. Je hebt nog een voorbeeld van iemand wat moraliteit verkondig het, was die Christus. Nie. En hij gaat je niet troos nie, en hij gaat je niet dier die dood die in kan leiden. Zo so terloop, ik wil je een story vertellen. White Moody, een van die commentatoren wat ik lees het, sê, dat was een baie rijk man. Baie rijk. Ik wil al baie rijk mense gekeken. Nie baie mense wat rijk is, nie, maar iemand wat baie rijk is. Of moet ik het anders sê, misschien is een van jullie baie rijk. Ik heb nog nooit een rijk man gekry, of vrou, dat my gesê, ja, ik is baie rijk. Hulle vertel my altijd hoe arm is hulle. Is het niet zo? So? Vreemd. Dan zei hier die baie rijk man lee op stem. Sy vierjarige dochter die kom bij hulle. Net die geweldige mooie plek waar hulle bly. En die dochter die vraag vir hom, so sy hoor hy gaan weg. Toe vraag sy vir hom, Do you have a home in the place where you are going? Do you have a home? Hier is sy 
Ek geef vir jou een woonplek. Dier my weg en waarheid en lewe wees. As jylle my ken, sal jylle my vader ook ken. En van nou af ken jylle hom en sien jylle hom. My sien hoe dit in mekaar steek is. Dit is nie een eenmalige proces. Dit is nie een eenmalige gebeurtenis. Ek begeef my op een weg waar ek voordere die vader leer ken dier die seen. Waar ek die seen leer ken en insgelijks leer ek die vader ken. Dit alles word gefaciliteerd dier die werking van die heilige geest. So leer ek die levende God ken. Dit vat die leeftijd om iets te verstaan. Het lyk my bij die mense dink as hulle een keer lang terug by geleentheid cognitief instemmend gesê het, ek gloe. Dan is die saak daarmee afgehandel. In een sekere sin is daar waarheid in, maar dat is baie meer as dit. Want die Heere sê toch, as jylle my ken, sal jylle my vader ook ken. Hy ken het te doen met, van nou af ken jylle om en sien jylle om. So in die proces van die verbintenis met Jesus Christus, in die verhouding met Jesus Christus, leer ek elke dag iets van die vader. Leer ek van hoe dit is om in die nieuwe werkelijkheid te gaan leef. Soos wat dit een plan was van die begin af. Om die jy te wees een dag wat jy behoort te wees. En dink dan oor. Dit wat die Heere vir jou gedacht het, dit is wat hy skep. Dit is waarmee hy bezig is. Maar dit kost een lang tyd. Sy afhankelijkheidslewe om iets hiervan te verstaan. Ek hoop ek kon julle help in die dag in die sin van om te troos dat Jesus is inderdaad die enigste, die exclusieve, die beste, die mooiste en al die superlatieve wat julle ooit aan kan dink is gewoon net op hom van toepassing. He is the greatest man that ever lived. Because he was not only man. Hy is die hart van die geschiedenis. Hy is die opstande. Hy is die lewe. Hy is die brood. Hy is die lewende water. Kategorische uitsprake. Hy is wie hy sê hy is. Gloe jy dit of niet? Met dan woorde, vestig jy jou vertrouwe daar. Nie net Dink jy, dit is die waarheid. Verlaat jy jouself op hom as die weg, die waarheid en die lewe. Kom ons bid saam. Jy die wereld soek na jy. Talle mense is onrustig in hulle binneste, soos Augustinus gesê het, my hart is onrustig in my, totdat het rust vind in u. En soveel word daar geskryf, dat ons daar die onrust tot bedaring probeer bring, maar terselfde tyd tot self in beheer probeer bly. Maar Heere, u het gesê, dat ons ons self aan u moet weggeer, op u moet verlaat, op u moet vertrouw, maar dat u vir ons sal versop, dat u vir ons sal een woonplek bereid. Ek dink aan David, jyre, sy en Batsiba, sy eerste kind, dood is. Dink wat daar oor geskryf is, hoe hy gevroeg en geworstel het, toe die kind dood is, toe kon hy daarover praat en nadink dat een dag, een dag sal hulle weer saam wees in die huis met die baie boonings. Heren, daar is een geweldige troos dat hier die wereld nie alles is. Dat hier nie een brons jimmel is en alles toegesluid is. Maar dat daar een boe natuurlijk is. Een lewe hierna. Heren, soos iemand gesê het, 
Ons moet als ware eerst in die hemel het draai gaan maak, dan kan ons terugkom en op die aarde niet lewe. Wanneer ons eerst gesien het wie hij is, die die woorde van die Bijbel, die dit wat hij beloof het, dan kan ons teruggaan in volheid lewe, wat ons weet van die eindbestemming. Do you have a hell where you are going? Ons weet, hij is ons huis, hij skep nie net een huis nie, hy is, hy is die hart van alles. Daarom wil ek my leven aan die weg gee in die dag op nie, Heere, wil ek vir u sê dat ek in die glo, dat ek op u vertrou, Heere, te midde van baie vraag en bekommernisse. Ek sê dit namens myself en namens hulle wat hier is. Heere, dankie dat u ons verlosser is. Dankie dat u ons ken en lief het. En hier is ons om u te eer, maar dit het alles. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek wil, ek dink ek het eerling vergeet, en dit is die collector. Ons gaan nou klikken. Kan ons nou die collector opneem.